वालेकुम स्टूडेंट्स टीचर्स एंड व्यूअर्स आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल नंबर 16 टेंथ क्लास का करने जा रहे हैं जिसमें हम वेरीफाई ओहम्स लॉ हमने ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है यूजिंग वायर एज कंडक्टर के एक वायर को यूज करके हम ओहम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे जी स्टूडेंट्स तो हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना था तो यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि ओहम लॉ क्या होता है ये एक कंडक्टर है इस कंडक्टर के दो एंड्स हैं एक ए और बी इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल एंड डिफरेंस v था वोल्टेज जब मैं इसको ए को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूंगा और जो b एंड है कंडक्टर का वायर का आप वायर भी कह सकते हैं उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूंगा तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होना शुरू हो जाएगा अब इस करंट ये जो वायर है ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने इसके क्रॉस अप्लाई किया है यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के वी से क्या हम राधा है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इसके क्रॉस अप्लाई किया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है प्रोपोर्शनल का साइन खत्म को इक्वल में चेंज करने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं यहां पर हमने आर जो है ना वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं आ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे इस एक्सपेरिमेंट में हम पोटेंशियल डिफरेंस और जो आई करंट की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी हम दो या तीन तीन से ज्यादा रीडिंग लेंगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो कांस्टेंट रह रही है तो इसका मतलब है ओहम लॉ हमारे पास वेरीफाई हो गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल है वोल्टमीटर जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे एम मीटर जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करेंगे ये बैटरी है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करते करेगा ये की है इसको की कहते हैं ये स्विच का काम करती है ठीक है फिर ये है कनेक्टिंग वायर्स हैं ये भी और ये भी और रियोस्टैट है फ्रेंड्स तो हम हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए था अब हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर्स को कैसे हम कनेक्ट करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल छः कंपोनेंट हमें चाहिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो एक सर्कट को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले रियो स्टैट है रियो स्टैट को हम क्या करेंगे कि उसके दो टर्मिनल्स होते हैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको मैं की के साथ कनेक्ट कर दूँगा फिर की का जो सेकंड टर्मिनल होगा उसको बैटरी का ये बैटरी का सिंबल है बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है फिर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसको हमने एम मीटर के ए स्टैंड फॉर एम मीटर एम मीटर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है सीरीज में और जो एम मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा जो अन वायर होगी ना रजिस्टेंस उसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है और उस रजिस्टेंस को दोबारा हमने रियो के साथ कनेक्ट कर देना है फिर वो जो वायर है जो हमने कनेक्ट की थी जो यूजिंग है वो वायर के पैरल हम वोल्ट मीटर लगाएंगे जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है वो ए और बी उसके दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए उनके पैरल मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा इस तरह से लगाना है कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना ये वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस मैयत करेगा सी भी रेजिस्टेंस का ही सिंबल है इसके ऊपर एरो शो कर रहा है कि रियो स्टैट की जो रेजिस्टेंस है वो मैं चेंज कर सकता हूँ तो इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस रियो स्टैट की जो रजिस्टेंस है चूँकि हम इसको चेंज कर सकते हैं इसलिए वेरिएबल उसको रजिस्टेंस कहते हैं फ्रेंड्स अब मैं सर्कट के जो कंपोनेंट थे उनको सर्कट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करता हूँ किस तरह से कनेक्ट करना है कि ये रियो स्टैट है इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है ये 200 हंड्रेड ओहम है ये इसके टर्मिनल्स हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से एक मैंने वायर ली कनेक्टिंग वायर और उसको की के साथ कनेक्ट कर दिया ये देख रहे हैं आप मैंने की के साथ कनेक्ट कर दी अब जो की का दूसरा टर्मिनल था उसको मैंने क्या किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना था तो उसको मैंने ये ब्लैक वायर के जरिए से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ये देखें आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया फिर इसी तरह से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था उसको ये रेड जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल्स को शो कर रही है ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको मैंने एम मीटर ए स्टैंड फॉर एम मीटर इसको मैंने 
जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है ये बच्चों जो रेड होता है ना रेड पॉजिटिव को शो करता है और जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव को शो करता है तो अब मैंने एम मीटर के नीचे लिखा हुआ था थ्री एम पेयर या आप लोग अगर देखें तो ये थ्री एम पेयर लिखा हुआ है अगर मैंने इसके साथ कनेक्ट किया ना तो इसका मतलब है मैं ऊपर वाला स्केल से रीडिंग मैयर करूँगा इसकी फिर जो एम मीटर का जो नेगेटिव था उस वहाँ से को कनेक्ट किया किसके साथ नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक नाइक्रोम वायर के साथ ये नाइक्रोम वायर है ये देखें ये जो वायर है जो हमने पढ़ा था ना कि यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर तो वो जो वायर है उसके साथ क्या करना है एम मीटर के नेगेटिव को कनेक्ट कर देना सीरीज के साथ फिर उस वायर का जो दूसरा एंड होगा उसको हमने क्या करना है जो रियो स्टैट का जो रियो स्टैट का जो नेगेटिव पॉइंट था वहां पर कनेक्ट कर देना अब वोल्ट मीटर कहाँ और कैसे प्लेस करना है जो हमने नाइक्रोम वायर सीरीज में लगाई हुई थी ना बच्चों उसके साथ मैंने पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मयर करेगा तो मैंने यहाँ से एक वायर ली और एक वायर यहाँ से ली और उसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना है किस तरह से कनेक्ट करना है कनेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था अब ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड था इसको मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और ये वाला जो एंड है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था तो इसको मैंने क्या किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि जो वोल्ट मीटर है वो वायर के अक्रॉस पैरल मैंने कनेक्ट कर दिया और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करेगा तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपने ये जो की थी इसको इंसर्ट कर देना जब इसको हम इंसर्ट करेंगे तो एम मीटर कुछ रीडिंग शो करेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एम मीटर पर कुछ रीडिंग आई है ये करंट की वैल्यू है इसको हम नोट कर लेंगे कि जोन सी वैल्यू होगी और इसी तरह से वोल्ट मीटर पर रीडिंग भी हम नोट कर लेंगे तो वो जो करंट और वी की रीडिंग है वो हम अपने टेबल में दर्ज कर लेंगे फिर मैं क्या करूँगा वी को आई पर डिवाइड करूँगा तो रजिस्टेंस आ जाएगी तो जब मैंने की क्लोज की मतलब सर्किट कंप्लीट किया और जो है ना वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आई पोटेंशियल डिफरेंस की वो फाइव वोल्ट आई ये जो फाइव वोल्ट आई ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसको हम मैयर कर लेंगे अब हम देखेंगे कि एम मीटर पर क्या रीडिंग आती है जी स्टूडेंट्स तो मैंने कहा था कि एम मीटर पर रीडिंग देखते हैं तो जो एम मीटर पर रीडिंग आई है वो आई है ये देखें ये जीरो नीचे वाला स्केल पढ़ना है क्यों नीचे वाला स्केल पढ़ना है क्योंकि जो मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल वो जीरो ये देखें एक थ्री एम पेयर लिखा हुआ है और एक जीरो पॉइंट सिक्स लिखा हुआ है चूंकि मैंने जीरो पॉइंट सिक्स वाले के साथ कनेक्ट किया तो इसलिए हम नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे अब नीचे वाले स्केल में ये जो हर एक डिवीजन है ना वो जीरो पॉइंट जीरो टू के इक्वल है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जीरो पॉइंट जीरो टू है अगर उसको टेन पर डिवाइड करें तो जीरो पॉइंट जीरो टू आ जाएगा तो अब ये जो रीडिंग थी ये देखें जीरो पॉइंट फोर से एक लाइन आगे है तो मतलब जीरो पॉइंट फोर टू रीडिंग है तो वोल्ट मीटर पर वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आई वो फाइव वोल्ट आई और एम मीटर पर जो रीडिंग आई वो जीरो पॉइंट फोर टू आई अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने क्या करना है कि जो रियो स्टैट है उस पर उसकी रेजिस्टेंस चेंज करनी है जब मैं उसकी रेजिस्टेंस चेंज करूंगा ना तो जो वोल्ट मीटर और एम मीटर फर्ज करें मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ अब ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा तो अब मैं देखूंगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की दोबारा क्या वैल्यू आती है स्टूडेंट्स तो जो हमने रीडिंग्स ली थी अब उनको हम अपने टेबल में पुट करते हैं वैल्यूज को तो फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो फाइव था और करंट जीरो था जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को करंट पर डिवाइड किया तो रजिस्टेंस आ गई जो अलेवन आई फिर दूसरी दफ़ा सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए मैंने रीडिंग दी तो वो फोर वोल्ट मीटर रीडिंग आई और जो करंट की रीडिंग आई वो जीरो पॉइंट थ्री थ्री आई दोनों को डिवाइड किया तो ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व आ गया फिर थर्ड टाइम वोल्ट मीटर रीडिंग थ्री आई और करंट की रीडिंग आई जीरो पॉइंट टू फाइव जब दोनों को डिवाइड किया तो ट्वेल्व आई आप देख रहे हैं कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को करंट पर डिवाइड कर रहा हूँ तो जो आलमोस्ट जो रजिस्टेंस आ रही है वो ट्वेल्व आ रही है इस तरह से हमारा जो ओहम चलाया है वो वेरीफाई हो गया मजीद आप ये देख सकते हैं कि वोल्टेज जब कम हुआ है तो जो करंट है वो भी कम हो गया है और अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं फोर से फाइव करते हैं तो देखें जो करंट है वो भी जीरो पॉइंट थ्री थ्री से जीरो पॉइंट फोर टू हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है 
और जो दोनों की जो रेशो है वो कॉन्स्टेंट रह रही है तो यही हमारे पास वो हमला थे फ्रेंड्स अब ये तीनों रीडिंग्स की हम मीन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तीनों को प्लस करके थ्री पर डिवाइड करेंगे तो इस तरह ट्वेल्व हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर आ जाएगी जो हमने कनेक्ट की थी अब आइए अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ जी स्टूडेंट्स तो अब हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जिसको हम वी से जाहिर करते हैं और वाई एक्सिस पर मैंने करंट ले लिया करंट को आई से शो करते हैं अब जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको स्केल के मुताबिक बता दूँ जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर मैंने जो एक बिग बॉक्स है उसको टेन वन के इक्वल सपोज किया इसी तरह से नेक्स्ट टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा और फाइव हो जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे कि एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा तो वो जीरो पॉइंट वन के इक्वल आ जाएगा इसको टेन पर डिवाइड करने से इसी तरह से जो करंट एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है उस पर जो एक बिग बॉक्स है वो मैंने जीरो के इक्वल सपोज कर लिया इसी तरह नेक्स्ट जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर मैंने ये अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक सपोज किया ताकि मुझे रीडिंग लेने प्लॉट करने में आसानी हो जाए अब वाई एक्सिस पर जो स्मॉल बॉक्स होगा वो जीरो पॉइंट जीरो वन के इक्वल होगा तो जो फर्स्ट रीडिंग थी स्टूडेंट्स हमारे पास वो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइव थी तो ये फाइव पर आ गए और जो करंट था जीरो पॉइंट फोर टू था तो देखें ये जीरो पॉइंट फोर देख रहे हैं फिर आगे देखें ये जो एक वैल्यू है वो जीरो पॉइंट जीरो वन के इक्वल है एक बॉक्स तो फाइव के बिल्कुल सामने ये फाइव के बिल्कुल सामने इधर से जब मैं एक लाइन गया 0.4 तो दो लाइन जब आगे जाऊंगा तो वो 0.42 होगा तो इधर से मैंने 0.42 और 5 के सामने ये डॉट लगा दिया इसी तरह जो सेकेंड रीडिंग थी वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 4 था और जो मेरे पास करंट की वैल्यू आई थी वो 0.33 थी अब ये 0.3 ये है तो तीन बॉक्स में आगे चला जाऊंगा तो ये 0.33 पर मैंने डॉट लगा दिया इसी तरह से स्टूडेंट जब पोटेंशियल डिफरेंस थ्री वोल्ट था तो जो मेरे पास जो करंट की वैल्यू थी वो 0.25 थी अब 0.2 ये है तो पांच बॉक्स अगर ऊपर जाऊंगा तो 0.25 आ जाएगा इसी तरह से मैंने जो है ना वो पोटेंशियल एक और ही डिंग जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वन था तो ये वन ना आ गया और इस टाइम जो करंट की रीडिंग आई वो 0.08 आई थी तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ये शो करती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा तो ओहमला भी यही था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये स्टेट लाइन इस चीज़ का प्रूव है कि दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल है स्टूडेंट हमारा एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट हो गया है अब आप लोगों ने इसको अपनी लैब में परफॉर्म करना है